Träumst du davon, an der Macht zu sein, aber schämst dich, weil du Zusammenhänge nicht verstehst, sich nur deine Haustiere mit dir für Wahlplakate fotografieren lassen und du deine Werbung mit Paint machen musst? Bei uns bist du damit King. in Mecklenburg-Vorpommern steht bevor und bei der AfD läuft. In aktuellen Umfragen hat sie nur noch geringen Abstand zu SPD und CDU und könnte auf die letzten Meter vielleicht sogar stärkste Partei werden. Alles ist möglich. Sogar solche Wahlwerbung wie die folgende. Und ich muss an dieser Stelle betonen, was jetzt kommt, ist keine Grafikspielerei von unserer Seite oder so, sondern das ist echt. Und zwar die Wahlempfehlung für AfD-Kandidatin Petra Federau. Stiftung Politikertest bestätigt. Mut 1. Rückgrat 1. Volksnähe 1. Menschlichkeit 1. Nicht im Bild. Microsoft Paint 3 Plus und Fähigkeit, sich nicht existierende Stiftungen auszudenken 1 Minus. Aber ihre allerbeste Note, quasi ihre 1 Plus mit Sternchen, hat sie ihrem AfD-Pflichtfach Liebe zu Deutschland. An dieser Hand, da ist mein Erik. An, diesem, an dieser Hand, da trage ich einen Ring. Schwarz-Rot-Gold, weil wirklich mein Herz schlägt für dieses Land, für diese Nation. Es sieht so aus, als ob du Deutschland wirklich liebst. Ja, sicher tue ich das. Äh, nein, ich meine, anscheinend bist du wirklich in Deutschland verliebt. Eine Art Ehering für Deutschland, das ist... Ich meine, das ist wow. Das ist ein neues Level an Patriotismus, auch für die AfD. Und sogar die NPD ist von der Partei so begeistert, dass sie bei der Wahl freiwillig auf eigene Direktkandidaten verzichtet, damit die AfD mehr Abgeordnete bekommt. Damit hier also keiner behauptet, die AfD wäre eine Nazi-Partei, sie wird halt nur von Nazis unterstützt, okay? Und das könnte auch an AfD-Mitgliedern wie Petra Federau liegen, denn nicht nur, dass sie blond und blauäugig ist, was in solchen Kreisen ja generell oft schon so ein Pluspunkt ist, nein, vor allem hat sie die Nase voll davon, dass Deutschland sich um Flüchtlinge kümmert. Und ich bin nicht bereit, Glücksritter aus arabischen und afrikanischen Ländern hier weiter zu alimentieren. Asylchaos stoppen! Vor allem Flüchtlinge aus Syrien scheinen ihr dabei ein Dorn im Auge zu sein. Liebe Syrer, geht zurück in euer Land. Hier ist Deutschland, unser Land und keine türkische, arabische oder afrikanische Kolonie. Klingt vielleicht hart, aber Petra hat die Lügensyrer durchschaut. Im Netz hat sie gesehen, dass sich 100 Meilen außerhalb von Aleppo junge Syrer zum Tanzen getroffen haben. Und nicht nur das, sie haben Shisha geraucht und waren schwimmen. Was erlauben die sich? Von wegen Krieg? Ich meine, diesen Skandal hat sie auf Facebook geteilt und jetzt müsste dem letzten guten Menschen klar sein, auch wenn im syrischen Bürgerkrieg bisher rund eine halbe Million Menschen gestorben sind und nahezu täglich neue Bilder und Videos von Toten und Verwundeten die Presse fluten, sobald einmal jemand Shisha raucht, ist das Land sicher. Fakt! Und wo wir schon mal dabei sind, ich habe auf Google Maps außerdem gesehen, dass es in Afrika Restaurants gibt. Wie soll es dann bitte schön dort eine Hungersnot geben? Hm? Erklär das mal, Lügenpresse! Petra ist jedenfalls kein Schlafschaf und warnte schon 2014. Demnächst müssen wir für eine bessere Willkommenskultur auch noch afrikanisch lernen. Ja, da sieht man mal wieder, was von den Deutschen alles verlangt wird. Ausgerechnet afrikanisch sollen sie lernen. Eine der am schwersten zu lernenden Sprachen überhaupt, weil es diese Sprache nicht gibt. Doch keine Sorge. Die von einer Fantasie-Stiftung empfohlene AfD-Frau schützt euch vom Lernen einer Fantasiesprache. Denn hier ist ihre Heimat. Petra Federau wurde geboren in Schwerin, lebt in Schwerin und liest vielleicht sogar ab und zu die Schweriner Volkszeitung, die Zeitung ihres Heimatortes. Und dort wurde berichtet, was die AfD-Kandidatin in ihrem patriotischen Wahlkampf irgendwie nie erwähnt hatte. Und zwar, dass sie beruflich für einen Escort-Service deutsche Frauen angeworben und in arabische Länder vermittelt haben soll. Und das ging für viele AfD-Mitglieder dann doch zu weit. Ich meine, da warnt man die deutschen Frauen den lieben langen Tag vor den sexgeilen Arabern und schickt sie dann in Reizwäsche verpackt gegen Kohle selbst in den Nahen Osten. So ähnlich waren jedenfalls die Reaktionen vieler AfD-Mitglieder und deshalb kandidiert sie jetzt auch nur noch als Direktkandidatin. 
Sie flog vom prestigeträchtigen Listenplatz und wurde dort von ihrem AfD-Kollegen Holger Arpe ersetzt, der erst letztes Jahr wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Viel seriöserer Kandidat. Und ich finde, das sollte euch Hoffnung machen. Ich meine, wenn solche Leute schon zu den erfolgreichsten Persönlichkeiten ihrer Partei gehören, dann könnt auch ihr Karriere in der AfD machen.